హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి మే ఫస్ట్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం అండ్ మే ఫస్ట్ అందరికీ తెలుసు కదా సో లా బర్త్డేగా తీసుకుంటాం మే డే అనేది కార్మిక దినోత్సవంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది మే ఫస్ట్ని సో అండ్ ఈరోజు క్వశ్చన్ వచ్చేసి విక్రమ్ సారాభాయ్ చిల్డ్రన్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ అదే నేను క్వశ్చన్ అడిగిన ఏంది అది విక్రమ్ సారాభాయ్ చిల్డ్రన్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ అనేది ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయబడుతుంది అని అడిగితే చాలామంది రైట్ ఆన్సర్ పెట్టారు గుజరాత్లో అండి ఓకేనా సో ఈరోజు ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ భారతదేశపు మొదటి తాబేలు పునరావాస కేంద్రం ఏ నగరంలో రాబోతోంది ఓకేనా మీ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది ఓకేనా చంబల లేదంటే ఇసారా బాగల్పూర పూనేనా ఏంటి అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో ఈరోజు ఫస్ట్ టాజ్లో వచ్చేసి కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్లలో ఆరోగ్య సేతు తప్పనిసరి అండి సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏం లేదు ఇప్పటి వరకు ఆల్రెడీ మనం బై చేసేసుకున్న మొబైల్స్లో మన దగ్గర ఉన్న మొబైల్స్లో ఆరోగ్య సేతు ఇది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రత్యేకంగా కరోనా కోసం ప్రవేశపెట్టిన ఒక అప్లికేషన్ అనమాట ఇందులో కరోనా అప్డేట్స్ లేదంటే కరోనా పేషెంట్ యొక్క దగ్గరలో ఉండే సాంకేతాలు మనకి కరోనా అనేది లక్షణాలు ఉన్నాయి లేదని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఆరోగ్య సేతు చేసే పని అనమాట సో దీని ద్వారా మనం ఫండ్స్ కూడా గవర్నమెంట్కి అయితే ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సో ఇలాంటి ఒక యాప్ని సో ఇకపై వచ్చే రాబోయే మొబైల్స్లో ఇన్బిల్డ్గా ఆరోగ్య సేతు అంటే ఇప్పుడు మనకి మన మొబైల్ ఏదైనా చూడగానే చూడండి గూగుల్ క్రోము నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ తర్వాత కొన్ని మొబైల్స్లో అయితే ట్విట్టర్ ఉంటుంది కొన్ని వాటిలో ఫ్లిప్కార్ట్ ఇన్బిల్డ్గా కొన్ని వాటిలో అమెజాన్ ఇన్బిల్డ్గా ఇలాంటి కొన్ని యాప్స్ అనేవి ఆప్ యాప్లు అనేవి ఇన్బిల్డ్గా వస్తాయి అంటే కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేయడమే ఆ యాప్స్తో మనకి మొబైల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కొన్ని యాప్స్తో అదేవిధంగా ఇకపై ఇండియాలో ఏవైతే మొబైల్స్ రిలీజ్ అవుతాయో ఆ మొబైల్స్లో డెఫినెట్గా ఆరోగ్య సేతు మొబైల్ యాప్ని అయితే ఆ ఫీచర్ని ఇన్బిల్డ్గా తెస్తామనేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఇది ఈరోజు న్యూస్ తర్వాత వచ్చేసి వైద్యులకు చేదోడుగా కోబోటు అనమాట ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి మన అందరికీ తెలుసు సో ఏంది కరోనా కారణంగా చాలామంది నర్సెస్ కానీ లేదంటే డాక్టర్స్ కానీ మాట మాటికి పేషెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా సో ఉండడం కోసం ఐఐటి కానీ ఐఐటి కటక్ వాళ్ళు సో ఐఐటి కటక్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక మర మనిషిని అంటే ఒక రోబోట్ని తయారు చేశారు దీని వాల్యూ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనమాట దీని పేరు వచ్చేసి కోబోట్ కోబోట్ అంటే కరోనా కంబ్యాట్ రోబోట్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ పేరుతో ఐఐటి కరక్ కటక్ వాళ్ళు ఈ యొక్క రోబోట్ని తయారు చేయడం జరిగిందనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం పేషెంట్కి ఇవ్వాల్సిన మందులు కానీ అంటే లైక్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేదంటే లైక్ టైం టైంకి ఇవ్వాల్సిన ఫుడ్ మేనేజ్మెంట్ లేదంటే ఫుడ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా సో ప్రొవైడ్ చేయడం మాట మాటికి డాక్టర్స్ వెళ్ళి ఇవ్వకుండా ఉండడం కోసం సో డే మొత్తం మీద సో వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు అయితే వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌకర్యాలు కల్పించాల్సి ఉంటుందో దాన్ని ఇక్కడ ఈ రోబోట్ ద్వారా ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించవచ్చు ఇక్కడ మెడిసిన్స్ అవి కనబడుతున్నాయి సో అదేవిధంగా చిన్న చిన్న ఫుడ్ ఐటమ్స్ అలాంటివి వాళ్ళ దగ్గరికి చేర్చే విధంగా మాట మాటికి డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ వెళ్ళకుండా ఉండడం కోసం ఎందుకంటే ఇక్కడ పేషెంట్లు వెళ్తే ఎంత ఇంపార్టెంటో అంత ఇంపార్టెంట్ నర్సెస్ డాక్టర్స్ అండ్ వైద్య సిబ్బంది వెళ్తూ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ సో వాటి నుండి ఓకేనా సో ఆ యొక్క సోషల్ డిస్టెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఈ రోబోట్స్ని అయితే బిల్డ్ చేయడం జరిగిందనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి కోబోట్ అంటే కరోనా కాంబ్యాట్ రోబోట్ని తయారు చేసిన ఐఐటి ఐటీఐ ఏంటంటే ఓకేనా ఐటీఐ అండి ఇది ఐఐటి కాదు సారీ ఐటీఐ ఇప్పుడు వరకు ఐఐటి అని చెప్పాను బట్ ఐటీఐ వాళ్ళు అనమాట సో ఐఐ ఐటీఐ కటక్ వాళ్ళు దీన్ని తయారు చేయడం జరిగిందనమాట ఇది మ్యాటర్ తర్వాత వచ్చేసి రిష్ కపూర్ ఇక లేరండి సో రిష్ కపూర్ అనే అతను ఒక బాలీవుడ్ యాక్టర్ అనమాట సో చూడండి ఒక ఒక తరం పాటు బాలీవుడ్లో అంటే లైక్ మనం నైన్టీన్ నైంటీస్లో అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ టైంలో అంటే రెండు వేల ఐదు రెండు వేల మూడు రెండు వేల ఆ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తే సో ఒక ఒక అంతరం టాలీవుడ్ రొమాంటిక్ హీరోగా తెలుగు వెలిగిన ఈ సినీ సీనియర్ యాక్టర్ రిషి కపూర్ అరవై ఏడు సంవత్సరాలు చనిపోయారు అతను బ్లడ్ క్యాన్సర్తో చనిపోవడం జరిగిందనమాట అతను టూ ఇయర్స్ బట్టి దాంతో బాధపడుతున్నారు అయితే ముంబైలోని హెచ్ఎన్ రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ దావాఖానలో సో తుదివాస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది సో బాబీ లైలా మజ్ను రపు చక్కర్ చాందిని తదితర చిత్రాలు ఆయనకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి ఇలా రిషి బాలీవుడ్ రొమాంటిక్ రొమాంటిక్ హీరా హీరోగా అండ్ నేరాజనాలు అందుకున్నారు దక్షిణ ముంబైలోని చంద్రవాడి శ్మశాన వాటిగా లో కర గురువారం సాయంత్రం ఋషి అంతక్రియలు అయితే జరిగాయి ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన భార్య నీతూ సింగ్ కుమారుడు సీనియర్ నటుడు రణవీర్ సో సోదరుడు రణధీర్తో పాటు కరీనా కపూర్ ఆమె భర్త సైఫ్ అలీ ఖాన్ అండ్ అభిషేక్
ఇర్ఫాన్ ఖాన్ కూడా చనిపోవడం ఆ విషయం మన అందరికీ తెలుసు సో అది కూడా అదే హాస్పిటల్లో చనిపోయారు అతను కూడా అయితే ముఖంపై ఎల్లప్పుడూ చిరునవ్వుతో కనిపించే రిషి మరణం తనకు షాక్గా గురి చేసిందని రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ చెప్పారు ప్రతిభకు రిషి చిరునామా లాంటి వారని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు భారత సినిమా పరిశ్రమకు ఐదో భయంకరమైన వా వారం అని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు అయితే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సెప్టెంబర్ నాలుగున రిషి అయితే జన్మించడం జరిగిందనమాట ఇది మ్యాటర్ ఓకేనా సో తర్వాత వచ్చేసి తొలి అంతరిక్ష హెలికాప్టర్ ఇంజన్యూటీ గుర్తుపెట్టుకోండి సో తొలి అంతరిక్ష హెలికాప్టర్ పేరు ఏంటండి ఇంజన్యూటీ సో ఇంజన్యూటీ ఎందుకు మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ ఈమె ఫోటో అంతేకాకుండా హెలికాప్టర్ పేరును కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంజన్యూటీ సో అరుణ గ్రహంపైకి తాము పంపించే తొలి హెలికాప్టర్కు భారత సంతతికి చెందిన పదిహేడేళ్ల బాలిక వనిజా రూపాన్ని సూచించిన పేరును అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా సెలెక్ట్ చేసింది సో దాని పేరే ఇంజన్యూటీ ఈ హెలికాప్టర్ అంతరిక్ష నౌక నౌకతో పాటు ప్రయాణం చేస్తూ అని నాసా అయితే ట్వీట్ చేసింది సో పంపిస్తామని అంతరిక్ష నౌక ప పరవర్సెస్ ఇంజన్యూటీలో జులైలో నాసా అంతరిక్షంలోకి పంపనుంది చిన్నప్పటి నుంచి రూపానికి అంతరిక్ష శాస్త్రంపై ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉండేదని ఆమె తల్లి నౌషీన్ రూపాని అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇది మ్యాటర్ ఓకేనా సో ఇది సో అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెట్టబోయే తొలి హెలికాప్టర్ పేరేందండి ఇంజన్యూటీ అది మన భారత సంతతికి చెందిన పదిహేడేళ్ల వనిజా రూపాని గారు సూచించిన పేరునే నాసా ఖరారు చేసింది అనమాట సో తర్వాత మడ అడవుల పరిశీలనకు నిపుణుల కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ దుమ్ముల పేటలో ఇళ్ల స్థలాలపై కీలక ఉత్తర్వులు జారీ కాకినాడ సమీపంలోని దుమ్ముల పేట వద్ద మడ అడవులు భూముల్లో ఆరు నెలల కిందట ఉన్న పరిస్థితిని ప్రస్తుత పరిస్థితిని పరిశీలించడం కోసం జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ దీన్ని ఎన్జిటీ అంటాం అనమాట ఓకేనా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అంటాం ట్రిబ్యునల్ ఐదుగురు సభ్యులతో నిపుణుల కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది అనమాట పేదలందరికీ ఇల్లు పథకం కింద మడ అడవుల భూముల్ని తవ్వేస్తున్నారని వైసీపీ మీద చాలా అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వైసీపీ ప్రభుత్వం మీద చాలా విమర్శలు రావడం సో అది కేంద్ర దృష్టికి వెళ్ళడంతో కేంద్ర గవర్నమెంట్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేసిందంటే ఒక ఆరుగురికి సంబంధించి ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు కాదు ఒక ఐదుగురు సభ్యులతో కలిసిన ఒక కమిటీని అయితే కాకినాడలో ఉన్న మడ అడవులకు అయితే పంపించడం జరుగుతుంది సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కీలక ఉత్తర్వులు కూడా ఇచ్చింది అక్కడ అయితే కేంద్ర అటవీ పర్యావరణ శాఖ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి చెన్నైకి చెందిన సీనియర్ అధికారి ఏపీ కోస్త తీర ప్రాంత సీనియర్ అధికారి అటవీ సంరక్షణ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటివ్ సిఫార్సు చేసిన సీనియర్ అధికారి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ కాకినాడ జిల్లా అటవీ అధికారి ఈ కమిటీలు అయితే మొత్తం ఐదుగురు సభ్యుల కమిటీ వీళ్ళే సో వీళ్ళే ఒక మడ అడవులు అక్కడ నిజంగానే అడవులు నరికి వేసి అక్కడ పేదలకు ఇవ్వాల్సిన నీళ్ళ స్థలాల్లో భూములు కేటాయిస్తున్నారా అనే విషయాన్ని అక్కడ వెళ్ళి చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది తర్వాత పోలవరానికి లక్ వెయ్యి తొమ్మిది వందల అరవై పాయింట్ నలభై ఆరు కోట్లను అయితే విడుదల చేసినట్లు రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందండి సో చూడండి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై పాయింట్ నలభై ఆరు కోట్లను నిధులు విడుదల చేస్తున్నట్లు దేనికోసం పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం గుర్తుపెట్టుకోండి సో పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల కోసం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా మొదటి విడతగా పంతొమ్మిది వందల అరవై పాయింట్ నలభై ఆరు కోట్లను అయితే విడుదల చేస్తూ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి అయిన షంషేర్ సింగ్ రావత్ గురువారం ఉత్తర్వులు అయితే జారీ చేశారు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి రాష్ట్ర బడ్జెట్లో పోలవరం ప్రాజెక్టుకు పంతొమ్మిది వందల అరవై పాయింట్ నలభై ఆరు కోట్లు ప్రభుత్వం కేటాయించిన విషయం తెలిసిందే ఆ మేరకు నిధులు కూడా విడుదల చేసినట్లు చెప్పడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత కరోనా నివారణకు సిబ్బందిపై దాడి చేస్తే కఠిన చర్యలు ఇప్పటికే మనకి అటువైపు ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ అండ్ ఢిల్లీ కానీ అండ్ తెలంగాణ కానీ ఎవరైతే వైద్యుల మీద కఠిన అంటే కఠినంగా ప్రదర్శిస్తారో నివారణ సిబ్బందిపై ఎవరైతే దాడి చేస్తారో వాళ్ళపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఇటీవల ఈ మిగతా రాష్ట్రాలన్నీ కూడా అనౌన్స్ చేసిన విషయం తెలుసు ఇప్పుడు అదే తరహాలో మనకి ఇప్పుడు వైద్యుల ఇంపార్టెన్స్ అనేది మన దేశానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ టైంలో ప్రజలు వాళ్ళపై వ్యతిరేకత చూపిస్తే వాళ్ళు కానీ వాకౌట్ చేశారనుకోండి విధుల నుండి మనం చాలా సఫర్ అవ్వాల్సి సఫర్ అవ్వడం కాదు చనిపోవాల్సి వస్తుంది అనమాట సో వీలైతే ఆ దేవుడితో సమానంగా డాక్టర్లను కూడా మనము రెస్పెక్ట్ అవ్వాలి చూడండి అయితే ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంది సో ఇదంతా నేను చెప్పను ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న డొల్లంతా మనకు ఉపయోగపడదు కానీ ఈ విషయాన్ని చెప్పాలని ఇక్కడ ఉన్న ఐదు పాయింట్లను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీకు ఇందులో ఉన్న మెయిన్ పాయింట్స్ని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో ఎవరైతే వైద్యుల మీద లేదంటే రక్షణ కల్పించే సిబ్బంది మీద చర్యలు తీసుకుం
గాయ ప్రస్తుతం మాత్రం గరిష్టంగా ఏడేళ్ళ జైలు ఐదు లక్షల జరిమానా ఉంటుంది మృతదేహాలు దానం చేసిన పూడ్చిన వైరస్ వ్యాప్తి చెందదు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఈ ఆదేశాలను అయితే జారీ చేసింది సో ఇదే విషయాన్ని ఇది మాత్రం ఓన్లీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏపీ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి మాత్రమే చెప్తున్నాను అయితే ఇక్కడ చూడండి మనకి జాతీయ అంటువ్యాధుల నివారణ చట్టం ప్రకారము మనకి ఈ యొక్క ఇప్పుడు చెప్పిన కొత్త నియమాలు అయితే రాబోతున్నాయి సో ఇదే విషయాన్ని ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది కరోనా నివారణ విధి నిర్వహణలో ఉన్న వైద్య వైద్యేతర సిబ్బందిపై జరిగే దౌర్జన్యకార సంఘటనలు అన్నింటికీ శిక్షార్హమైన బయలుకు బెయిల్కు అవకాశం లేని నేరాలుగా కేంద్రం ప్రకటించింది అంటే ఇకపై వాటికి బెయిల్ కూడా ఉండదు అనమాట దీని ప్రకారం నిందితులకు మూడు నెలల నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు జైలు శిక్షతో పాటు ఇప్పటి వరకు ఒక బెయిల్ కూడా రాదు యాభై వేల నుంచి నాలుగు రెండు లక్షల వరకు జరిమానా విధిస్తారు అండ్ వాళ్ళకి కానీ గాయపరిస్తే దాన్ని ఐదు లక్షల జరిమానా వేసే అవకాశం కూడా ఉంటుందని చెప్తున్నారు అనమాట సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఇందులో తర్వాత భారత ఫుట్బాల్ దిగ్గజం చునీ గోస్వామి ఇక లేరు ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది కదా ఇతను ఫుట్బాల్ దిగ్గజం అనమాట ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్ అతను చూద్దాం చూడండి భారత విఖ్యాత ఫుట్బాల్ ఆటగాడు చునీ గోస్వామి చనిపోయారు దీర్ఘకాలికంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఎనభై రెండేళ్ల మాజీ సారథి కోల్కత్తాలో గురువారం చనిపోవడం జరిగింది ఆయన మేటి ఫుట్బాలరే కాదు క్రికెటర్ కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ టోర్నీలో ఆయన బెంగాల్ తరఫున ఆడారు కాలేజీ రోజుల్లో ఆయన కలకత్తా యూనివర్సిటీకి చెందిన ఫుట్బాల్ క్రికెట్ జట్లకు ఆడటమే విశేషం సో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో జరిగిన ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు విజేతగా నిలిపిన ఈ కెప్టెన్ మరో రెండేళ్ల తర్వాత ఆసియా కప్లో జట్టును ఫైనల్కు చేర్చి రన్నర్ అప్గా నిలిపాడు కొంతకాలంగా ఆయనకు అధిక మధుమేహం అండ్ ప్రోస్టేస్ తీవ్రమైన నరాలకు సంబంధించిన వ్యాధులతో పోరాడుతున్నారు గురువారం పరిస్థితి విషమించడంతో ఆయన కుంటి కుటుంబ సభ్యుల నగరంలోని ప్రముఖ ఆసుపత్రిలో జాయిన్ చేయించారు అతన్ని అయితే గుండెపోటు రావడంతో సాయంత్రం ఐదు గంటలకి చుని తుది శ్వాస విడిచారు కుటుంబ సభ్యులు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు ఫుట్బాల్ క్లబ్లో ఆడినంత కాలం మోహన్ జగన్ బగన్కి ఆడిన ఆ స్టార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో అంతర్జాతీయ అరంగరేటం చేశాడు భారత అలనాటి మేటి ఆటగాళ్ళలో ఒకరైన చుని ఇరవై ఏడేళ్ల వయసులోనే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఆటకు గుడ్ బై చెప్పేశారు యంగ్లోనే అయితే ఈ ఆటకు బాయ్ చెప్పిన మరో ఆటలో బిజీ అయ్యారు క్రికెట్లోనూ మెరిసిన గోస్వామి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో జరిగిన వార్మప్ మ్యాచ్లో శుభ్రవతో గుహాతో కలిసి గ్వారీ సోబర్స్ ఉన్న వెస్టిండీస్ జట్టుకు ఓడించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు అతను ఇండోర్లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో కంబైన్డ్ సెంట్రల్ అండ్ ఈస్ట్ జోన్ జట్టు తరఫున బరిలోకి దిగిన గోస్వామి ఎనిమిది వికెట్లు తీశాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండు సీజన్లో చుని బెంగాల్ రంజీ జట్టుకు సారథ్యం వహించగా జట్టు ఫైనల్లోకి చేరింది తుదిపూర్లో ముంబై చేతిలో ఓడి రన్నర్ అప్గా తృప్తిపడింది అనమాట సో ఇది ఇతని గురించి ఎవరు అయింది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఫెడర ఫెడ్ కప్ హార్ట్ అవార్డుకు సానియా ఎంపిక అండి ఫెడ్ కప్ హార్ట్ అవార్డుకు సోనియా ఎంపిక చేయడం జరిగింది అది ఏంటో చూద్దాం భారత్ టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మిర్జా అరుదైన ఘనత సొంతం చేసుకున్నారు తనదైన ఆట తీరుతో ఇప్పటికీ ఎన్నో పురస్కారాలు అందుకున్న సానియా మిర్జా తాజాగా ఫెడ్ కప్ హార్డ్ హార్ట్ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు ఈవిడ ఈ పురస్కారానికి నామినేట్ అయిన తొలి భారతీయురాలుగా మిర్జా రికార్డుకి ఎక్కింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆసియా ఓ ఓసియానియా జోన్లలో ఈ హైదరాబాదీతో పాటు ఇండోనేషియా నుంచి ప్రిస్కా మిడ్లెన్ నుగ్రహ ఎంపికైంది అయితే నెల ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వరకు ఆన్లైన్ ఓటింగ్ జరుగుతుంది దీనిలో అత్యంత ఓట్లు దక్కించుకున్న వారికి ఈ అవార్డుని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎనీవే మన ఇండియా నుండి మొదటిసారిగా ఫెడ్ కప్ హార్డ్ అవార్డుకి ఎంపికైన మొదటి సానియా మిర్జానని గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇదనమాట ఓకేనా ఫెడ్ కప్ అవార్డుకి ఎంపికైన మొదటి వ్యక్తి కూడా సానియా అని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఎడిటోర్లు అండి సో ఈ వీడియోని నేను చాలా ఆర్టికల్స్ అనేవి లేవు అన్నీ కూడా కరోనా వైరస్ గురించి ఉన్నాయి సో అందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ అయిన మ్యాటర్స్ తీసుకున్నాను అయితే చాలామందికి ఈరోజు ఆర్టికల్ ద్వారా ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మట్టుగా ఒకటే ఒకటి అండి సో ఈరోజు మనకు కార్మికుల దినోత్సవంగా జరుగుతూ ఉన్నమాట ఇంటర్నేషనల్ కార్మికుల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవును కదా మే డే కార్మిక వర్గానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన ఒక డే అనమాట సో అయితే ఈ మే డే అనేది ఎలా వచ్చింది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఏం జరిగింది అనే విషయాలు ఈ వీడియోలో మనం క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం మే డే కార్మిక వర్గానికి స్ఫూర్తినిచ్చే రోజు ఎనిమిది గంటల పనిదినం కోసం పోరాడి చనిపోయిన అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించే రోజు అనమాట ఓకేనా అంటే పని అనేది ఎనిమిది ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే ఉండాలని ఒక నిర్దేశం చేసిన ఎవరైతే దానికి కృషి చేసిన అమరవీరులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా గుర్తుపెట్టుకునే డో డేయే మే డే తమకు దోపిడీ చేసే పెట్టుబడిదారీ
అయితే రోజుకు పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై గంటల వరకు పని చేయించేవారు అమెరికన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ లేబర్ చికాగోలో సమావేశమై పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు మే ఒకటి నుంచి ఎనిమిది గంటల పని అమలు జరిపించుకోవాలని అందుకోసం అన్ని కార్మిక సంఘాలు వెంటనే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాలని పిలుపునిచ్చిందంట ఎవరిచ్చారండి ఎవరి వల్ల ఈ మార్పు వచ్చింది అమెరికన్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇది చికాగోలో సమావేశమైంది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మే ఫస్ట్న సో ఎందుకంటే ఆ రోజు ప్రతి పని చేసే ప్రతి కార్మికుడు కూడా ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే పని చేయాలి అలాంటి నిర్దేశాలు ప్రతి ప్రతి దేశంలో ఉన్న ప్రతి కార్మిక సంఘాలు మీరు నిర్ణయాలు చేసుకొని మీ యొక్క కంపెనీలకు తెలియజేసి దాన్ని కట్టుదిట్టం చేసుకోండి అని చెప్పారు అయితే ఈ పిలుపుని అమెరికన్ కార్మిక వర్గం ఉత్సాహంతో స్వీకరించడం కూడా జరిగింది అమెరికాలోని పెట్టుబడిదారి పెట్టుబడిదారి వర్గం అంతా ఈ ఉద్యమాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేసింది అయితే కార్మిక వర్గం శ్రామికుల్ని కూడగట్టుకేందుకు ప్రయత్నించింది పీడిత కార్మికులారా మేల్కొనండి మే ఒకటి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు నాడు పనిముట్లోని కింద పడేయండి ఆ రోజు విశ్రాంతి కోసం కాదు తిరుగుబాటు కోసం ఆ రోజు ఎనిమిది గంటల పని కోసం ఎనిమిది గంటల విశ్రాంతి కోసం ఎనిమిది గంటల మన ఇష్టమైన పనుల కోసం జీవితాన్ని అనుభవించడం మొదలయ్యే రోజు అంటూ విజ్ఞప్తి చేసింది అనమాట చా ఎస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా సో మూడు ఎనిమిదిలు అండి ఇంటూ మూడు ఇరవై నాలుగు గంటలు మన డేలో మనకు ఉండేవి ఇరవై నాలుగు గంటలు మాత్రమే అందులో ఎనిమిది గంటలు పనిచేసి ఎనిమిది గంటలు పడుకో విశ్రాంతి తీసుకో ఎనిమిది గంటలు నీకు నచ్చిన పనులు చేసుకో అని నిర్దేశించారనమాట ఆ రోజు చికాగోలో అది అయితే చికాగో ఘటన ఏంది అసలు మే ఒకటిన ఇరవై వేల మందితో భారీ ప్రదర్శన జరిగింది మే రెండవ తేదీన కూడా అనేక చోట్ల ప్రదర్శనలు సభలు జరిపారు మే మూడున ఒక పక్క ఒక పక్క మెక్ హోర్మిక్ రిపీట్ బాక్స్ కార్మికుల సమావేశం జరుగుతోంది అప్పటికే ఆ కంపెనీ కార్మికుల సమ్మెలో ఉన్నారు కంపెనీలోని కార్మికులు ఆరు వేల మంది మున్సిపల్ కార్మికులు ఆ పరిశ్రమకు దగ్గరలో సభ జరుపుతున్నారు ఆ సభపై యాజమాన్యం ప్రోత్సాహంతో పోలీసులు కాల్పు జరపగా ఆరుగురు కార్మికులు మరణించారు చాలామంది గాయపడ్డారు కూడా ఇది కార్మికుల్లో ఆగ్రహవేశాలకు కలిగించింది దాంతో నిరసనగా నాలుగవ తేదీన హే మార్కెట్ చౌక్ వద్ద సభ జరపాలని నిర్ణయించారు ఉపన్యాసకుల ఆలస్యంతో రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ప్రారంభమై సభ రెండు గంటల పాటు సాగింది ఇంతలో పోలీసులు సభ పైకి దూసుకు వచ్చారు పోలీసుల మధ్య ఒక బాంబు పేరింది ఒక పోలీసు చనిపోయాడు పోలీసులు కాల్పులు ప్రారంభించారు పెద్ద సంఖ్యలో కార్మికులు చనిపోయారు వందల మందికి వందల మందికి గాయాలయ్యాయి ఇక్కడ ఇది పక్కన పెడదాం చూసారా ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి మన మన మనకి మన హక్కు కావాలని పోరాటం చేసుకునేటప్పుడు దానికోసం మీటింగ్ పెట్టేటప్పుడు అక్కడ ప్రభుత్వం ఎంత పెద్ద పని చేసిందో చూసారా అక్కడ ప్రభుత్వం ఒక్కటే కాదు ఆ కంపెనీ ఆ కంపెనీ ఎంత ఒత్తిడి గవర్నమెంట్ మీద లేకపోతే పోలీసులు వచ్చి కార్మికుల మీద అలాంటి దురాక్రమం చేస్తారండి ఆ విషయం చెప్పారు అయితే అక్రమ కేసులు కూడా పెట్టారు అదేంటి ఏ మార్కెట్ ఏ మార్కెట్ చౌక్ అనే ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు కదా నైట్ ఎనిమిది గంటలకి అయితే ఘటన సాకుతో అమెరికా అంతటా కార్మిక వర్గంపై నిర్బంధం ప్రారంభమైంది యాభై మందిపై కేసు పెట్టారు ప్రత్యేక కోర్టు కూడా ఏర్పాటు చేసి ఎనిమిది మందిని విచారించారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు ఆగస్టు పంతొమ్మిదిన తుది తీర్పు వెలువడింది ఏడుగురికి మరణశిక్ష ఒకరికి యావజ్జీవ శిక్ష విధించారు అయితే వీరెవరూ బాంబు వేసినట్లు రుజువు చేయలేకపోయారు కేవలం వారు కార్మిక వర్గానికి మద్దతు ఉన్నందున మద్దతు ఇవ్వడంలో పెద్ద చేయలు ఉండడం వలనే వాళ్ళకి ఆ శిక్షలు అయితే ఖరారు చేశారు అయితే కోర్టులో స్పిస్ ప్రసంగం ఇది చాలా కీలకమైన ప్రసంగం చూడండి శిక్ష పడిన కార్మికుల్లో ఒకరైనా స్పిస్ కోర్టులో దాటీగా ఉన్న మాట వినిపించారు వినిపించారు మమ్మల్ని ఉరి తీసి కార్మిక ఉద్యమాన్ని తీరని కోరికలతో దీనంగా అట్టడుగున ఉన్న లక్షలాది కార్మికులు తమ విముక్తిని సాధించుకోవడానికి సాగించే పోరాటాన్ని ఆపగలం అనుకుంటే అలాగే ఉరి తీయండి ఎక్కడే మీరు నిప్పురవ్వను కలిగి రగిలిస్తున్నారు అక్కడ ఇక్కడ మీ ముందు మీ వెనక ఎక్కడ పడితే అక్కడ జ్వాలలు లేస్తాయి అని స్పిస్ అని చెప్ చెప్పారనమాట అతను అది భూమి అడుగున రేగే జ్వాల దాన్ని మీరు ఆపలేరు అన్నాడు అతను హే మార్కెట్ సంఘటనలో బాంబు వేసింది ఎవరో తెలియకుండానే మమ్మల్ని ఎలా శిక్షిస్తారని శిక్ష పడిన మరొక కార్మికుడు పార్సన్స్ కోర్టులో గార్జించాడు అయినా పెట్టుబడిదారి తాబేయర్లను న్యాయమూర్తుల వారికి ఉరి శిక్ష విధించారనమాట అంటే అప్పటికే ఇలాంటి జ్యుడీషియల్ ఉంది అప్పటికి చూడండి అయితే క్షమాభిక్ష కోసం గవర్నర్కు ప్రపంచం అంతటి నుంచి అప్పీల్లు వచ్చాయి సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది గవర్నర్ అంగీకరించలేదు ఒకరిని బాంబు పేల్చడం ద్వారా జైలులోనే చంపేశారు తమ రక్షించాల్సినదంటూ ఇద్దరు గవర్నర్కు విన్నవించగా మరణశిక్ష యావజ్జీవ శిక్షగా మార్చారు మిగిలిన నలుగురిని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు నవంబర్ పదకొండును ఉరి తీశారు ఈ ఉరి ఉరి తీసిన తరువాత ఊరేగింపు జరిగిన దారిలో లక్షలాది మంది నిలబడి నివాళులు అర్పించారు వాళ్ళందరికీ ఏ మార్కెట్ చౌక్ ప్రదర్శన ప్రతి ప్రపంచానికి మేడేనిచ్చింది 
ఫ్రెంచ్ విప్లవ సత జయంతి సందర్భంగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో పారిస్లో జరిగిన రెండవ ఇంటర్నేషనల్ సమావేశంలో చికాగో అమర అమర అమరుల శృతిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేడేను కార్మిక దినంగా జరపాలని పిలుపునిచ్చింది ఆ తరువాత సంవత్సరం నుంచి మేడే కార్మిక పోరాట దీక్షా దినంగా ప్రపంచంలో వందకు పైగా దేశాల్లో అధి అధికారికంగా సాగుతూనే ఉంది అమెరికా పాలకులు మేడే జరపకుండా ఉండడానికి సెప్టెంబర్ మొదటి సోమవారాన్ని కార్మిక దినంగా ప్రకటించారు కానీ ప్రజలు కార్మికులు కమ్యూనిస్టులు మేడేని జరుపుకుంటారనమాట శృతి అనమాట కేవలం ఈ మేడేను గుర్తుపెట్టుకొని అప్పట్లో ప్రాణాలు అర్పించిన ఆ మేడే మాకు మా పని వేళలు కావాలి మేము ఇంతవరకు పని చేస్తాం అని ఎవరు జీవనానికి వాళ్ళు అడుక్కున్న స్థితుల్లో ఈ మేడే అయితే పుట్టుకొచ్చింది అనమాట అసలు గుర్తొచ్చింది కదా ఈ మేడే అంటే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు మేడే రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది గైస్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనం గౌరవించాలి నువ్వు ఎంత డబ్బు పెట్టి నువ్వు డబ్బు పెడతావు కానీ డబ్బు పెట్టడానికి అక్కడ వర్కర్ ఉండాలి కదా సో వర్క్ చేయడానికి వస్తున్నాడు నువ్వు మంచిగా చూసుకో మంచిగా ట్రీట్ చేయి మంచిగా మాట్లాడు వాడు నీకు ఇంకా మంచిగా పని చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాడు నువ్వు ఇచ్చేది ఐదు వందలు రోజు ఐదు వందలు కూలి అయినా వాడు చేసే పనిలో నాణ్యత లేకపోతే కూలిపోయేది నీ ఇల్లే పుచ్చిపోయేది నీ చెక్కే ఊడిపోయేది నీ సున్నమే అని గుర్తుపెట్టుకో ఓకేనా సో అతను మనం ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇవ్వగలిగితే అతను మనకు అంత మంచిగా పని ఇవ్వగలుగుతాడు అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి వర్కరు కూడా మనం ఇప్పుడు ఇంట్లో సాఫీగా ఇళ్లలో కూర్చుంటున్నాం ఫ్యాన్ కింద కూర్చుంటున్నాం రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నాం రోడ్డు మీద కాలు పెట్టగలుగుతున్నాం కారు లెక్కగలుగుతున్నాం బస్సు లెక్కగలుగుతున్నాం అంటే దాని వెనకాల ఎంతో కార్మికులు ఎంతోమంది ఎంప్లాయీస్ యొక్క శ్రమ ఉంది దాని చెమట వాళ్ళ ఆ చెమట పడింది దాని ఇళ్ళ మీద సో అదనమాట ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకోండి లైక్ చేయండి మీరు సర్వ్ చేస్తున్నారంటే మీకు మీరు ఒక ఎంప్లాయ్ సో అదనమాట ఈరోజు మీకు ఎవరైతే ఒక మంచి కార్మికుడు మా మా కార్మికులు అని ఎవరైతే అనిపిస్తారో ప్రతి ఒక్కరికి మీరు మేడే శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి మేడే ప్రాముఖ్యతను వాళ్ళకి తెలియజేయండి ఇంతే కలిసి వీడియో నస్తే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్